Como o estresse afeta o cérebro e quais são os efeitos a longo prazo do estresse crônico na saúde cerebral? Existem estratégias eficazes para lidar com tudo isso? Estresse afeta o cérebro disruptando, quebrando o eixo HPA. Uhum. Hipotálamo, hipófise adrenal. Que libera cortisol em altas quantidades. Que era um hormônio para ser liberado quando é assaltado. Agudo. Mas tu imagina isso cronicamente. Tu vai ficando... Que para agudo hum. ele funciona. Funciona, funciona muito bem. bem. O problema dele. é quando ele é. vive o tempo todo. Exatamente. Como se estivesse numa é. guerra é. ou num assalto. O que acontece? A gente, o nosso sistema nervoso autonômico fica sobrecarregando todos os nossos órgãos de defesa. A nossa pico de insulina vai lá em cima, porque libera açúcar. A, gente, a gliconeogênese, né, que é na, na, nosso próprio... A gente produz o nosso próprio açúcar. Não, não precisaríamos nunca comer açúcar. A gente faz o nosso próprio açúcar. E, e causa, então, dano. Danifica DNA, danifica tecidos. É, é um envelhecedor. Baixa imunidade, né? É um envelhecedor. E a gente vê pacientes que trabalham demais e tal, colegas teus do colégio, da faculdade, tu vê ele cada ano, ele envelhece numa proporção absurda, o telômero dele vai... Agora estão rindo, porque tem... assim, pior envelhecimento visível é ministro de economia. É. Meu <risos> Jesus do céu. Que insalubre, hein? Que insalubre é esse? Eu não estou falando deste ministro atual, estou falando de todos Todo, os ministros. Em geral, em geral. Cara, é uma coisa de um ano para o outro, você fala assim, meu geral, Deus, Deus muito, do né? céu. Muda até, não tanto em presidentes, porque são mais figuras Sim, exatamente, exatamente. Mas nesses caras que pegam... O ministro da economia. É, pegam no... no, no, no o Fernando não. Haddad, um homem é, tão charmoso, já está se decompondo. É. Eu outro dia fui olhar e falei, meu Isso é um bom Deus. exemplo, tá? Isso é um bom exemplo. Não, estou falando isso porque o Fernando Haddad sempre foi um cara muito bonito, é. muito estiloso. Outro dia eu olhei para ele, me deu uma pena e estava com a cara batida. E ele ainda não chegou nos 65, né? Uhum. Não. Porque não. depois de 65, a gente envelhece 125 vezes mais rápido que um jovem de 25. Então, também tem isso. Mas vamos lá. Uhum. Existem 122 estratégias anti-estresse validadas, validadas cientificamente. Então, tai chi, gong, meditação, respiração, olhar estrelas, dançar, escolha a sua. Só não, não precisa fazer as 122, é, se você fizer 5... Não precisa fazer a da moda. Gong, tai chi chuan, é. estão na moda esses dois. Uh -huh. Porque realmente aumenta o telômero. Vá na que você mais gosta. Já vai fazer uma conexão. Porque tem muita gente Olha, que... de 122 você não pegar 5, é porque realmente uma, é uma má vontade é... muito e grande. E assim, ó, gente, pague a si mesmo, depois pague as contas. Eu sei uhum. que é difícil, mas revise as coisas que você está almejando, priorizando. priorizando, né? Ter isso, ter aquilo, ter carro, ter casa, ter isso. Aí... É, que, que é a síndrome da classe média, do conforto, né? Uhum. Ganhei ganha um dinheiro aqui e aí tem que voar de executiva. Uhum. Não. Leva não. O, o elásticozinho, quando é. eu também viajo econômica. Quando eu viajo, e eu posso viajar de executiva, porque eu tenho uma cirurgia na, na cervical sei, que sei. eu teria direito. É, mas quando eu viajo, viajo com amigos. Eu falei, eu não vou deixar meus amigos ficar lá na frente, porque isso me faz bem. É. Eu vou ficar mais estressada longe é. do Aí, grupo que é, eu tô indo. Relacionamento. Relacionamento. É. E eu ainda levo o elásticozinho e fico lá na panturrilha. Tum, tum, tum. Então, é o que tem que ser feito. Então, essas estratégias são bem eficazes. Existem outras estratégias interessantes também que estão super badaladas, que são as práticas desconfortáveis. São as práticas horméticas. Uhum. Também são extremamente anti-estresse. Mas assustam muito as pessoas, que é a fome, a exaustão e o frio. Uhum. Então, são coisas assim que... Claro que tem muito maluco da internet. Exagerando. Entrando em umas banheiras uhum. de não sei o quê. De gelo, uhum. né? Mas basta um minuto, por exemplo, de um banho frio focado na nuca, porque é ali que está a gordura marrom. Uhum. É ali que está a estrutura nas costas, que vai te desinflamar e, e tem um efeito antidepressivo espetacular. Verdade. Um minuto. Um minuto. Vou tentar 30 segundos para chegar. É, começa pé. com 10. 10 segundos? Começa com 10 e tá. vai aumentando 10 segundos por mês. Te, uhum. te ajudar muito. É. Então, gente, depois tem que ver lá no livro as, as possibilidades. Isso vai estar no meu novo livro. No novo é. livro. É. No Cérebro que... da Manhã, ainda não tem título certo. Mas vem para esse é ano. Aí. Iria vir, mas por causa do curso, acho que vai para o próximo ano. Já está no sétimo capítulo, semana. o livro tem 20, então está quase na metade. Perfeito.